Hey guys, what's up? It's me Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal and welcome to another educational video tour of Study with Ujjwal. So, ICSE ki new schedule ke anushar, aapka sabse pahle jo honne wala hai 2 July ko, wo hai aapke geography ke exams. So, isi baat ko dhyan me rakhtu hai, maine kuch questions ready kiye hai, jo ki aapke geography exams me aa sakte hai, basically chapter soil se related. फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो चैप्टर स्वाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने चाहिए अक्सर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और होप कि इस एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो so, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, वीडियो का एंड तक वॉच करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बिकॉज इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आते रहते हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंड्स बेसिकली चैप्टर सोइल में काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सो मैं कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूँ जिसके अनुसार आपके एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं और ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी नाइन्थ से टेंथ में आए हैं और उनके नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स हैं तो चलिए मैं आपको एक एक करके उनको एक्सप्लेन करता हूँ तो चैप्टर सेवन आपका है सोइल रिसोर्स का तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वाट इज़ सोइल ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा बिकॉज ये डिफाइन जो है सॉइल का बहुत लोग जानते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोग एग्जाम्स में सेकेंड जो मेन है वो पेडोजेन पेडोजेनेसिस है आपको पेडोजेनेसिस का डेफिनेशन पूछ सकता है सो so, पेडोजेनेसिस का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके वन मार्क्स में या हाफ मार्क्स में डिफाइन में आ सकते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपके सिलेबस के अनुसार टाइप्स ऑफ सॉइल वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए हर एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड जरूर पूछता है एलोवियल सॉयल ब्लैक सॉयल लेटराइट सॉयल रेड सॉयल इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है जरूर पूछता है लॉन्ग आंसर्स में और शॉर्ट में भी इसके कुछ फिल्म द ब्लैंक्स फिल्म द ब्लैंक्स नहीं मतलब मीन्स डिफिनीशन और कुछ एक दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल इन इंडिया में वो जो फर्स्ट है वो है एलोवियल सॉयल के बारे में आपको पूछ सकता है कि एलोवियल सॉइल जो है वो इरिगेशन पर्पस से क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको आ सकता है तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ स्विटेड फॉर इरिगेशन ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी एलोवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है इसलिए इसको इरिगेशन पर्पस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन आपसे पूछ सकता है एलोवियल सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन क्यों कहते हैं तो एलोवियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन इसलिए कहते हैं बिकॉज जहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है वहाँ उससे उस दूर ये कैरी होके कहीं और पे ये मतलब कि एक जगह वो जमा हो जाता है कलेक्ट दूसरे जगह होता है इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन कहते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ उससे काफ़ी दूर जाके वो कलेक्ट होता है इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन कहते हैं दो तरह का होता है एक ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन फर्स्ट एंड द सेकेंड इज दैट रेसिड्यूल सॉयल तो हम लोग एलोवियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन कहते हैं द सेकेंड थिंग इज दैट एलोवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछ सकता है एलोवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है तो आप लोग के बुक में सिंपल सा इसका आंसर दिया हुआ है आप लोग को बस इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है कि एलोवियल सॉइल सर फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड अप टू पंजाब इन द वेस्ट अप टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट ये तो यहाँ पाया जाता है और कुछ डेल्टाज में भी पाए जाते हैं पूछ सकता है कि आपका एलोवियल सॉइल कौन से डेल्टाज में पाए जाते हैं तो एलोवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ये हो गया आपका एलोवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड जो आपको पूछ सकता है वो है आपके कंपोजिशन के बारे में एलोवियल सॉइल का कंपोजिशन आपसे पूछ सकता है तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है कि एलोवियल सॉइल्स आर कम्पोज ऑफ सैंड सिल्ट क्ले ग्रेवल एंड ऑफ एंड कॉन्टेंट्स है गुड डील ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये सब पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड आपको बस ध्यान देना है द थर्ड थिंग इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एग्जाम में पूछा है इस एग्जाम में भी जरूर पूछेगा आपसे कि एलोवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स का दो टाइप्स होता है खदार सॉइल एंड बंगार सॉइल्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं खदर सॉइल इज सैंडी एंड लाइट इन कलर ये हो गया खदर सॉइल का एंड बंगार सॉइल्स आर क्ले एंड डार्क इन कलर ये दो हो गया खदर और बंगार का इसमें दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है इसमें 
सेकेंड जो होता है खदर स्वाइल्स आर फाइनर इन टेक्स्चर खदर स्वाइल का टेक्स्चर फाइन है और बंगाल स्वाइल्स का कोर्स है थर्ड थिंग इज दैट एलोवेल स्वाइल्स हैव एडुकेट अमाउंट ऑफ पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम ये एलोवेल स्वाइल का रिच कंटेंट्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं तो ये हो गया आपका पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम अब आता है कि एलोवेल स्वाइल में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं तो एलोवेल स्वाइल में वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वो है खरीफ रबी क्रॉप्स खरीफ एंड रबी क्रॉप कितना भी लिख दीजिएगा चलेगा क्योंकि खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में आते हैं सच एज राइस वीट ये सब आपके खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं ये हो गया आपका शॉर्ट में एलोवेल स्वाइल के बारे में बाकी आप बुक से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं क्योंकि बुक में भी यही सब बात दिया हुआ मैं आपको शॉर्ट करके सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको इतनी बात पे ध्यान ना देना बुक में बहुत सारी बातें दी हुई हैं उस पर ध्यान नहीं देना है कि उससे रिलेटेड कुछ पूछता नहीं है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लैक स्वाइल का बात करते हैं तो ब्लैक स्वाइल का ऑफिशियली नाम क्या है इसको रेगूर कहते हैं इसको रेगूर भी कहते हैं ये भी पूछ सकता है ब्लैक स्वाइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर इसको हम लोग रेसिडुअल स्वाइल कहते हैं वो एलोवेल स्वाइल ट्रांसपोर्टेड था इसको रेसिडुअल कहते हैं बिकॉज ये जहाँ पे ये फॉर्म करता है वहीं पे कलेक्ट होता है बेसिकली ये पाया जाता है ब्लैक स्वाइल जो होता है वो डेकन ट्रैप में पाया जाता है जस्ट लाइक एरियाज ऑफ महाराष्ट्र गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके में ये सब पाया जाता है आपको बस एक दो जगह का नाम याद रखना है बेसिकली ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है ओके अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं तो वो पूछ सकता है पूछा भी था बहुत सारे सेंटअप्स में भी ये पूछे गए थे कि ब्लैक स्वाइल ब्लैक इन कलर क्यों होता है तो ब्लैक स्वाइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटन ऑफ फेरस मैग्नेटाइट ये पूछ सकता है आपको एक क्वेश्चन अब बात करते हैं ब्लैक स्वाइल के टेक्स्चर के बारे में तो ये होता है फाइन टेक्स्चर्ड क्ले मटेरियल्स फाइन टेक्स्चर टेक्स्चर इसका फाइन होता है और क्ले होता है थोड़ा मटेरियल्स फिर पूछ सकता है ब्लैक स्वाइल का कंटेंट रिच क्या क्या है तो वो है आयरन कैल्शियम एलुमिना पोटास आपको बस इतना ही याद रखना है आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटास एलुमिनियम एलुमिनिया एलुमिना सॉरी एलुमिनियम अब बात करते हैं क्रॉप्स के बारे में तो ब्लैक स्वाइल का जो क्रॉप होता है वो होता है कॉटन कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक स्वाइल ये पिछले बार पूछा था इस साल भी पूछ सकता है शुगर केन वीट ये सब इसके कुछ स्वाइल क्रॉप्स हैं आपको बेसिकली सारे स्वाइल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तीन चीज़ पर फोकस करना है बाकी कुछ पे ध्यान नहीं देना आपको और बस थोड़ा सा याद रखना है फर्टाइल है नहीं फर्टाइल है रेसिड्यूल है ट्रांसपोर्टेड है यही सब पे आपको बेसिकली फोकस करना है रेड स्वाइल में क्या होता है हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है रेड स्वाइल में हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड और ये फॉर्म करता है वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग की वजह से ये फॉर्म करता है अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है तो तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में डिस्ट्रीब्यूट होता है महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ तेलंगाना में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन एलुमिना मैग्नीशियम लाइम होता है परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप कौन कौन से कंपोज किस चीज़ से, से कंपोज होता है बस उतना ही याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये चॉकलेट ब्राउन टू येलो कलर होता है इसका फिर टेक्स्चर जो होता है वो सैंडी टू क्ले वेरी करता है प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है तो ये हो गया आपका रेड सॉइल का टेक्स्चर फिर इसका रिच पोटास में उसमें हाई कंटेंट्स ऑफ पोटास होते हैं बट पुअर इन ये पूछ सकता है कि आपको रेड सॉइल किस चीज़ में रिच है और किस चीज़ में पुअर है तो रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइन अब बात करते हैं रेड सॉइल का क्रॉप्स के बारे में तो रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कॉटन वीट राइस पल्सेज ये सब इसके कुछ क्रॉप्स हैं इसमें भी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट राइस पल्सेज बेसिकली पल्सेज भी इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग प्लांट्स है सॉरी क्रॉप्स हैं लेटराइट सॉइल को भी हम लोटेसिडल सॉइल्स कहते हैं बिकॉज इसका भी जहाँ पे ओरिजिन है वहीं पे कलेक्ट होता है जहाँ पे फॉर्म होता है वहीं पे कलेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है द समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स राजमहल हिल्स तीन बेसिकली आप याद रखिए वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स राजमहल हिल्स विंध्याचल रेंज मालवा प्लेटू ये सब जगह पर होता है अब इसके बात करते हैं कि वो रेड इन कलर होता है और कंपोज करता है ग्रेवल ऑफ रेड सैंड स्टोन इट इज कम्पोज ऑफ द ग्रेवल ऑफ रेड सैंड स्टोन ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में अब रेड लेटराइट सॉइल्स आर पुअर इन लाइम सिलिका पोटास बट अब हाई कंटेंट्स ऑफ फॉस्फेट्स उसके बाद लेटराइट सॉइल्स आर पोरस एंड हैविंग कोर्स टेक्स्चर ये इसके टेक्स्चर के बारे में था और क्रॉप्स के बारे में वो है टी कॉफ़ी 
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्राइट सॉइल में ही सिर्फ टी और कॉफ़ी होते हैं बाकी नहीं होता है जल्दी ग्रो कहीं पर नहीं होता है अब बेसिकली आपके कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉइल इरोजन इफेक्ट्स कॉज कंजर्वेशन बस आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है इतना ही आप कर लीजिए आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सॉइल इरोजन क्या होता है सब जानते हैं ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल सॉइल का जब ऊपरी भाग जब हट जाता है हवा के बहाव से बहुत नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड वाटर एंड सम मैन मेड नेचर मैन मेड क्योंकि वो आ, कुछ मैन मेड कॉजेज के कारण भी वो इरोज होते हैं सॉइल इरोजन उसको कहते हैं हम लोग बेसिकली इसके कॉज हैं नेचुरल एजेंसीज लाइक वाटर विंड और मैन मेड है लाइक डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग ओवर कटिंग और रनिंग ऑफ रेन वाटर ये भी एक नेचुरल कॉज है रनिंग ऑफ रेन वाटर इफेक्ट्स क्या होता है अगर टॉप सॉइल जब हट जाता है तो वो सॉइल का फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है और बात है फ्लड्स एंड लीचिंग की बात और बात होता है इंसिडेंस ऑफ लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज सॉइल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसका टॉप में सॉइल हट जाता है जो रिजिड होता है फर्टाइल थोड़ा बहुत होता है फर्टाइल ज़्यादा होता है मतलब टॉप सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है उसका अब सॉइल कंजर्वेशन में आपको बेसिकली तीन चीज़ पढ़ना है वो है एफोरेस्टेशन चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग एंड थर्ड इज़ दैट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको बस सॉइल चैप्टर में इतना ही पढ़ना है इतना ही पे आप लोग फोकस कीजिए बाकी कुछ पर ध्यान नहीं दीजिए मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को इतना ही में से पूछा जाएगा एग्जाम्स में बेसिकली आप लोग ए फॉरेस्टेशन का डिफाइन याद कर लीजिए ओवर ग्रेजिंग तो आप लोग सब जानते हैं इस पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में और बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से इसका फर्टिलिटी को सॉइल का इंक्रीज किया जा सकता है तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पर डिटेल में जानना है क्वेश्चन क्वेरीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बताइए मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस स्टे स्टे होम स्टे सेफ